esta demanda no existe porque es Steve-O. Porque hubiera sido cualquier otra persona y seguramente la demanda también iba a existir. Yo creo que, esto es mi opinión, el licenciado me lo puedes contestar si quieres, porque ahora también quiero conversar con, 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 contigo. Esta es mi opinión. Yo creo que entonces se ha, dilu se ha diluido más porque es Steve-O que otra persona. Pues seguramente esta demanda hubiera terminado hace mucho, hace rato, si hubiera sido una persona cualquiera que no hubiera sido famosa. Uh -huh. Eso es mi opinión, no sé si, hubiera, si la comparte conmigo, licenciado. Eh, sí, Molusco, yo, yo estoy de acuerdo contigo que tal vez hubiese sido otra persona, ya hubiésemos resuelto el caso. Eh, como mencionó Michael, he tratado de resolverlo lo, por afuera de las cortes, pero las leyes acá en Puerto Rico requieren que se tome una decisión dentro de un año, y eso fue lo que él tuvo que hacer. Eh, la, la demanda de por sí eh, fue de... Inicialmente cinco páginas, 68 páginas, que fue cuando yo, me, yo con John Phillips y Samuel Pamias de acá de Puerto Rico eh, empezamos a representar a Michael. Y, y la verdad es que ha sido bien difícil comunicarse con los abogados del otro lado para tratar de sentarse y discutir el caso. Eh, nunca podemos coordinar la, la fecha. Eh, de hecho, recientemente tratamos de, de hacer eh, deposiciones y están hablando ya para extenderlo para julio o más allá. Y si seguimos así, va a tomar obviamente más de cuatro o tal vez cinco años. Eh, wow. yo, sé que, yo sé que pasó el, el COVID y, y tal vez eso ha atrasado mucho los procesos, pero ya cuando estamos hablando de media década ya las cosas dejan ser razonables. Yo espero que tú me estés diciendo hoy a mí que esta vez, no, esta vez la demanda es para clavárselo. Porque la realidad del caso es que si yo voy a la buena, yo quiero resolver esto un accidente donde ha traído problemas graves para el pana. Claro. De repente, él está, que está pidiendo un dinero, que todo el mundo le ha dicho, bueno, es muy poco. No es que yo lo que quiero es esto, quiero resolver esta situación. Entonces, los abogados diluyen y diluyen y diluyen, ellos no aparecen, no aparecen, no aparecen. Que tratan de manchar la, eh, 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 el nombre de, de, de Michael. Entonces viene, pasan casi cinco años, ¿no? Yo quiero que tú me digas a mí que la demanda es de millones de dólares. Sí, ahora el monto que, que, que estamos pidiendo es de 12 millones 975 mil dólares o más. Eh, la realidad de Michael es que la vida completa la ha cambiado no solo a él, sino a su familia completa. Él. Cuando le preguntaste si, si él podía trabajar, la realidad es que aunque él quisiera trabajar, el, el FE, la, la Administración de Aviación de Estados Unidos, no le va a dar la, la licencia médica claro. para trabajar. Así él quisiera. Así su corazón le dice, vamos a trabajar. Pero como él mencionó, hay dos componentes de esto. Está el lado legal de la, de la FAA, pero también como piloto, como controlador aéreo, él tiene la responsabilidad al público, o sea, si él comete un error, no es como que se cometió comete un error de producción y se puede borrar y hacer de nuevo, no. Acá pueden morir 300 personas y la culpa va a estar encima de él. Entonces, una responsabilidad muy grande que él tiene como controlador aéreo al, al estar calificado y, y además de que si él quisiera, él no, él no lo puede hacer. Esa es la realidad. Licenciado, eh, cuando coges el caso... ¿Lo coges por qué? O sea, ¿entiendes que hay un caso sólido, robusto, duro? Eh, o sea, Michael tiene un caso sólido. Eh, y en, tu, en tus años de experiencia, y si hay algún tipo de precedentes con casos similares, ¿cómo tú crees que esto va a concluir? Mira, el caso de Michael yo lo tomé basado en más que nada mi experiencia como piloto. O sea, yo entiendo las consecuencias 100% que él tiene eh, en este caso. Yo le expliqué a Michael que, que por las personas que están involucradas, okay, vamos a tener que hacer un equipo de abogados. Y eso fue lo que hicimos. Acá metimos a, a John Phillips, que es el abogado de, de Joe Exotic, de Tiger King. Y también tenemos a, a Samuel Pamias de acá de Puerto Rico. Y todos somos un equipo que estamos trabajando eh, para llegar a una resolución para el caso de Michael. En, en realidad, a nosotros nos gustaría resolverlo antes de llegar a un juicio. Pero si le preguntas a Michael, él está más que listo para sentarse enfrente de un jurado y contar su historia. Eh, esta historia, además de que hay gente que, que, que vio lo que pasó, y de hecho, 
me gustaría esta oportunidad de pedir que cualquier persona que haya visto el evento, que, 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 que tenga información, que por favor se comuniquen con nosotros. Porque, como te conté, ya llevamos casi cuatro años de que no nos hemos sentado a hacer deposiciones y tener toda la, la información que necesitamos. Y mientras pasa el tiempo, a las personas se les olvidan las cosas. ¿okay? Eh, accidentes pueden pasar. Obviamente, el señor Steven Glover hace trucos y stunts muy peligrosos. Y si le llegara a pasar algo el mes que viene, perdimos una persona principal del caso. Entonces nos queremos sentar con él y además de eso cualquier persona que sepa o tenga información que, que, que se comunique con nosotros y nos deje saber qué tienen. ¿Esta demanda era local aquí en Puerto Rico o es federal? ¿Cómo, cómo es ese proceso? O sea, eh, cuando tenías el, el abogado anterior, o sea, esto fue directo a los tribunales de PR y ahora está en Estados Unidos, el accidente pasó en Puerto Rico, ¿cómo, cómo funciona? No, esto este es una demanda federal. Desde el comienzo se, met, se, se metió en la Corte Federal porque obviamente eh, el señor Steven Glover y Chris Pontius son de, de Estados Unidos. Correcto. Y las corporaciones también de ellos están en Estados Unidos. Y Michael, siendo eh, residente de Puerto Rico, se decidió desde el principio meterlo en la, en la Corte Federal. Y, y ahí sigue. Sí.